Habari za wakati huu na karibu katika mshike mshike viwanjani. Siku leo toko kwa nami Moses Mohamed. Na moja kwa moja tuanze mshike mshike viwanjani kwa kuiangazia Taifa Stars ambapo hii leo ikiwa ni siku ya pili kikosi cha timu ya taifa nchini Taifa Stars kimefanya mazoezi kwenye uwanja wa Bako Olympic kujiandaa na mechi mbili za FIFA Series dhidi ya Bulgaria utakaopigwa Ijumaa na mwingine dhidi ya Mongolia utakaochezwa Jumapili ya Machi 24. Stars ipo jijini Baku nchini Azerbaijan kwa ajili ya mechi maalum za FIFA Series zinazokutanisha nchi kutoka mabara tofauti ambapo zinafanyika kwa mara ya kwanza mwaka huu mwenzetu Chief Timacha ametuandalia taarifa ifuatayo Na ni siku ya pili hapa kwenye jiji la Baku mji mkuu wa Azerbaijan ambapo e, Taifa Stars imeweka kambi kwa ajili ya kujiweka sawa na mechi za FIFA Series ambazo zitachezwa hapa ikianza mechi dhidi ya Bulgaria siku ya Ijumaa lakini e, siku mbili baadaye itacheza dhidi ya Mongolia timu imefanya mazoezi leo kwenye uwanja wa Baku e, Olympic Stadium e, majira ya jioni na mara baada ya kumalizika kwa mazoezi nimezungumza na wachezaji Siku ya kwanza ilikuwa ni jana ambayo tulikuwa tupo nusu kwa sababu ya wenzetu ambao hawakuwa wajafika lakini leo tumeanza mazoezi rasmi tukiwa timu ikiwa imekamilika kwa wachezaji wote lakini changamoto kwetu imekuwa ni hali ya hewa kutokana na wachezaji wengi wanatokea Tanzania hali ya hewa imekuwa ni ngumu sana kwa sababu ni baridi e, lakini nafikiri sidhani kama ni kitu ambacho tunaweza kutufanya tukitatuzuia kutokufanya vizuri au kutokucheza mechi kwa sababu tayari tushafika kwenye kazi ze, kazi yetu kwa lazima tufanye kile kilichotuleta huko kwanza tunafurahi kwa sababu tumepata challenge nyingine ya kucheza na timu ambayo inatoka nje ya Afrika kwa sababu nafikiri itakuwa ni mara yetu ya kwanza huu chache ambayo tumeshawahi kupata e, ni fursa kwa wachezaji wengi na nafikiri ni itawajenga kufuatia mashindano ambayo yanakuja mbele yetu ya kufuzu kombe la dunia na kufuzu AFCON nafikiri ni kipimo kizuri kwetu na kipimo vizuri kwa benchi la ufundi wachezaji nimejiandaa vizuri na kutokana na mchezo ambao ndio nakucheza ni mechi kubwa kwa hiyo maandalizi yatakuwa ni mazuri kutokana na michezo ndio ndakucheza na uh, hayo ndio ambayo wamezungumza Novatus Dismas pamoja na Abu Twalib Msheri uh, ambao wameendelea na mazoezi chini ya kocha mkuu Hemed Moroko lakini na msaidizi wake Juma Mgunda. Jopo limetimia uh, na wachezaji wengi ambao wanacheza soka la kulipwa kwenye nchi mbalimbali tayari wamejiunga na timu hapa uh, jijini Baku wakiwemo Ben Staki uh, lakini Haji Mnoga na wengine ambao uh, ni wa Tanzania wa diaspora wamejiunga tayari na kambi tayari kwa mechi hizi za FIFA Series. Mimi ni Gifti Alex Macha hii ni Baku Azerbaijan barani Ulaya. Turejea Tanzania na moja kwa moja tuangazie ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo klabu ya soka ya Simba imezindua hamasa ya mashabiki kuelekea katika mchezo wake wa robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya El Ahly unaotarajiwa kupigwa kwenye Dimba la Benjamin Mkapa mnamo Machi 29 mwaka huu. Uzinduzi huo umefanyika katika tawi la wekundu wa feri ambapo meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Sports Club Ahmed Ali amesema mchezo huo utakuwa mgumu lakini watapambana kuhakikisha awamu hii wanapata ushindi mkubwa nyumbani dhidi ya mabingwa watetezi wa ligi hiyo klabu ya El Ahly. Tunaenda kucheza mechi na Al Ahly. Lazima tuelezane ukweli ya kwamba hii ni moja kati ya mechi ngumu kweli kweli ambayo tunakwenda kuicheza siku ya tarehe 29. Hii inakuwa ni robo fainali yetu ya tano mfululizo ya michuano ya CAF. Kwanza kama taasisi, kama Simba, lazima tujivunie consistency. Lazima tujivunie mwendelezo ambao tumekuwa nao. Tumekuwa sio watu wa kupanda na kushuka. Tumekuwa ni watu wa kudumu kwenye ubora wetu. Tumekuwa ni watu wa kuwa na muendelezo chanya wa matokeo mazuri. Na ndio maana tumefanikiwa kucheza robo finali tano mfululizo. Hii ni robo finali ya tano, hiyo sio kazi ndogo. Kuna watu wanacheza robo finali mwaka huu, wanakaa miaka mitano, wanakuja kucheza robo finali nyingine. Lakini kwa Simba ni tofauti tumekuwa tukicheza robo finali wakati hadi wakati maana yake ni kwamba uongozi umesimama imara wachezaji wamesimama imara kuweza ku ubora tuliokuwa nao sasa 
tumechoka na robo finali safari hii tunaitaka nusu finali Bila shaka kabisa hamasa hiyo kubwa kabisa ya kikosi cha Simba Sports Club ikiongozwa na Ahmed Ali pia inamkuta ndugu yangu wa damu kabisa Hamisi Makame almaarufu Shongwa kutokea kule Moa pande za wilaya ya Mkinga mkoa wa Tanga. Bila shaka naye atahudhuria katika mchezo huo wa tarehe 29 pale Benjamin Mkapa. Wakati huo huo kikosi cha Simba Sports Club kimeendelea na kambi visiwani Zanzibar kikijiandaa na mchezo huo wa mkondo wa kwanza wa robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika watakaocheza dhidi ya El Ahari ya kule Misri. Meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ali ameweka wazi kuwa kocha mkuu wa timu hiyo Abdel Haq Benshika amechagua kambi ya Zanzibar kwa lengo la kupata muda wa kutosha na utulivu wa kuiandaa timu hiyo kuikabili El Ahli tumuni la kwenda Zanzibar kwenye kambi hiyo ni mapendekezo ya mwalimu Benshika ya kuhitaji utulivu wa hali ya juu lakini vile vile anahitaji kufanya mazoezi mara mbili kwa siku kwa maana ya asubuhi na usiku ili kutengeneza timu ambayo itakwenda kutoa ushindani kwa alahali na sio tu ushindani wa kusumbua mahakama ni ushindani wa kumngoa al-Ahlin. Ndio maana mwalimu akahitaji utulivu wa kiwango cha Zanzibar na timu imesafiri kwenda Zanzibar na jana wameshaanza program ya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na mechi hiyo. Lakini mwalimu alihitaji kufanya mechi, kufanya mazoezi mida ya usiku. Muda ambao mechi yetu na al-Ahli utachezwa ili wachezaji kuzoea kabisa mazingira ya usiku na hatimaye twende tukafanya vizuri katika mchezo huo. Mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wa hapa Dar es Salaam wana matumaini makubwa kwa msimu huu timu yao itatinga hatua ya nusu fainali ya ligi ya mabingwa Afrika kutokana na maandalizi makubwa yanayofanywa kuelekea kwenye mchezo dhidi ya El Ahli. Mashabiki hao wameenda mbali zaidi na kusema kwamba safari hii timu yao itaibuka na ushindi mnono wa bao nne kwa bila katika uwanja wa nyumbani ili kurahisisha kazi kwenye mchezo wa marudiano. Klabu ya Simba imezindua rasmi hamasa katika mitaa ya feri kuwauza samaki kuelekea kwa kabili Al Ahli Mach 29 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ukurasa wa hamasa umefunguliwa rasmi mashabiki wa Simba wamejitokeza kuzungumzia matarajio yao. Matarajio yetu ni kumuua kabisa National Ahari. Kama yeye ameweza kutuondosha kwenye Super League, basi si tutamuondosha kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Tunamjua kama National Ahari ni timu kubwa, tunamheshimu, tunamthamini lakini safari hii nasema amedondokea ya pua. Safari ile alikuja na kijiko, alikuja na chumvi, alikuja na kila kitu cha kwake. Safari hii tunamwambia aje hata na ardhi ya kwake, akanyage. Safari hii atoki. Matarajio yetu kwa kuelekea mchezo wa Jumapili wa tarehe 29 siku ya Ijumaa ni kumngoa National Al Ahli. Tushachukutana naye mara nyingi kumfunga Al Ahli sisi si jambo geni kwetu. Sawa eh? Mara hii tumekusudia kumngoa. Na idadi ya goli kama ulikuwa kuzijui mwandishi ni goli nne. Tuna jambo moja tu, mara hii nia tunayo, uwezo tunao tumejipanga. Kwanza viongozi wa matawi mpanga za juu. Watanzania tukane pamoja safari hii tunakwenda kumwa National Ahli. Tunamheshimu mchezaji mechi nyingi hii mara hii atatusamehe. Safari hii ni yetu ni moja, ni kumondoa moja kwa moja. Sisi tunasema kwamba hii mechi tunaitaka na Ahli amekuja katika kipindi ambacho Simba na ushindani mkubwa sana katika nchi hii ya Tanzania. Kwa tunaamini kwamba hii mechi tunaitaka na tunaenda nusu finali kwa kishindo. Na hatuamini macho yake. Sisi tumejipanga kipindi hichi kuhakikisha kwamba robo finali sasa tumeichoka sasa hivi tunaenda nusu finali kwa kishindo. Tunahakikisha kwamba katika uwanja wa Mkapa hatoki mtu na kauli ndio tunayotumia. Tunahakikisha kwamba National Ahari anakufa nyingi. Kama hatopigwa goli nne, basi akiingia kwenye mfumo anapigwa goli saba. Kikubwa ninachowaambia mashabiki wenzangu kwa tuji, tujiandae kwenda kwa wingi maana kiingilio chenyewe ni bila rahisi to kiingilio cha tano bado ni rafiki kwa upande wetu. Nasema Ahari wajipange wa muhi tuna asila kama mnyama ambaye alijeruhiwa sasa hivi hatuna uhuruma tena kipindi chote tunakoga na huruma kipindi hiki hatuna huruma tutamchakaza mtu vibaya mno al ujipange 
Subuhana man hamara bil khujudi Al ahari ujipange Tuna asila baba Ni mashabiki wa Simba Sports Club hao wakitema cheche zao kuelekea machi 29 ambapo watawakaribisha al-ahli katika dimba la Benjamin Mkapa umeweza kuwasikia wenyewe wakitamba wakisema iwe isiwe mara hii lazima wamtoe al-ahli kutoka hapa soko la feri kwa uza samaki mimi ni Umar Suleiman wa Azam Sports kutoka mtaa wa Msimbazi tusogee kwa watani wa wajari mitaa ya Twiga na Jangwani mashabiki wa timu ya soka ya Yanga ya jijini Dar es Salaam wanasema wana imani timu yao itafanya vizuri kwenye mchezo wa robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika mchezo ambao watacheza dhidi ya mabingwa wa michuano ya African Football League Mamelodi Sundown na mochi 30 katika dimba la Benjamin Mkapa Nadhani sababu ziko wazi kwamba hizi timu mbili kwa namna ambavyo zinaangaliwa katika misimu hivi karibuni. Hao wote ni wacheza finali. Kama unakumbuka Yanga amecheza finali msimu uliopita ya CAF upande wa Federation lakini hao wamecheza finali juzi hapa ya ili kombe la FA. Sasa inatoa picha moja kwa moja kwamba huo mchezo utakuwa ni mgumu kwa namna tu ambavyo timu zote mbili zimeweza kujionyesha katika harakati za kupambana. Nizungumzie zaidi Yanga. Yanga unaiweza ukaiangalia leo na jana, lakini unataka urudi nyuma kidogo ili uweze kujua Yanga. Anza tu rais wa Yanga injinia alioingia madarakani. Kuna mabadiliko makubwa sana amefanya upande wa utendaji. Angalia wachezaji wanaosajiliwa Yanga sasa hivi. Ni wachezaji ambao wanakuja kufanya kazi. Sio wachezaji ambao wanakuja kwa kubahatisha. Kiangalia Nabi ameacha timu ikiwa na wachezaji angalia hawa kina huyu mchezaji Aziziki ambaye ameachwa pale mpaka sasa hivi na Nabi ni zao la Nabi lakini angalia hata gamondo walivyokuja kuna ongezeko la wachezaji wachache tu wako pale lakini kwa namna ufanisi wao ulikuwa mkubwa basi hakuna mtu mwenye mashaka haya mashaka yanaondoka kwa sababu individual performance ule uwezo mchezaji mmoja mmoja achana na timu unaona kuna utofauti Angalia uwezo ambao wanaonyesha pa kome ndani ya uwanja. Kuna namna ambavyo wanazungumza pa kome ni majeruhi lakini zile wanasema ni majeruhi madogo, majira madogo. Kwa nini tunasema majira madogo? Atoka kiongozi wa Yanga na wasijasikia kiongozi wa Yanga kizungumza majira ya pa kome lakini watu wengi wanaamini pa kome yuko vizuri kwa sababu ameitwa timu ya taifa. Ina maana kwamba hakuna mwenye mashaka na hilo. Utaitwaje timu ya taifa wakati uko majeruhi? Yanga ni timu ambayo imefanya makubwa sana zingatia msimu uliosha tumecheza fainali ya shirikisho na msimu huu matarajio yetu yalikuwa ni kuingia tu kama kuna lakini tumepitiliza kwa hiyo swala kucheza na Melodi mimi sina wasiwasi ni swala tu ni swala tu la kwamba viongozi waongeze hamasa waongeze hamasa nyingi maana wachezaji wana morali kwa sababu mechi yenyewe walikuwa wanaitaka ya na kuhusu swala pa kome naona pa kome ilikuwa geresha tulikuwa ni tulimtoa mama Melodi mchezoni kwamba ajue pa kome sio pa kome ndio kwa umia lakini pa kome hajaumia kwa sababu kama alikuwa na majira asingeza kutoa timu ya taifa msimu uliyoisha alikuwa ni mwana finali wa shirikisho pia mamelodi tulimzuia kwenye EFL amefika hadi finali na ni bingwa pia kwa hiyo yanga anaipa nafasi kubwa ya kuingia nusu finali kwa sababu na wachezaji bora na kikosi bora na kocha na benchi la ufundi lenye ustadi mkubwa na mimi yanga tunaenda nusu finali na kuhusu pa kome zuzwa Yaani tulifanya kitu kama kuwazuga mama Melody kuwatoa mchezoni pia. Na naamini nusu finali ya kwetu viongozi afisa habari aongeze tu hamasa tarehe 30 mama Melody anakufa kwa mkapa goli nne. Simba na Yanga kwenye robo finali za ligi ya mabingwa Afrika tunasema hivi solidarity forever. Nizamu ya Tanzania huu ni mshike mshike viwanjani. Tafadhali usiondoke. Karibu kwa mara nyingine tena huu ni mshike mshike viwanjani jina langu ni Moses Mohamed. Tureje katika NBC Premier League ambako timu ya Tabora United al maarufu nyuki wa Tabora wameendelea na mazoezi chini ya kocha msaidizi Bernard Fabian ikijanda na michezo ya NBC Premier League pamoja na kombe la shirikisho la Azam Sports huku uongozi ukikanusha vikali 
taarifa kwa makocha wa mkuu Goran Kopnovic hajaondoka kikosini hapo mwenzetu Juma Kapipi anakuja na taarifa ifuatayo kutoka kule mkoani Tabora kocha msaidizi nambari tatu Bernard Fabian akishirikiana kwa karibu zaidi na kocha wa makipa Razak Siwa wanaendelea kukinoa kikosi hiki tangu wachezaji wamerejea kutoka matupumziko mafupi huku kocha mkuu mwenyewe Goran Kopnovic haonekani kabisa mazoezini vijana wamewasili rasmi kwa ajili ya, ku, ya kuanza mazoezi na kujiandaa na mchezo uh, dhidi ya Singida Fountain Gate tarehe 4 kombe la FA kwa hiyo na, na, na michezo mingine kwa hiyo nimekuja ni kuangalia hapa na ninafarijika kwa kile ninachokiona uh, plani nyingine ni kuhakikisha kwamba timu ina, inatulia na kufuata uh, program ile ambayo mwalimu alikuwa ametutumia kuhusu swala la kocha mkuu Goran Kopnovic kuachana na klabu hiyo kama ambavyo tetesi zimekuwa zikizagaa mitaani na kwenye mitandao ya kijamii afisa mtendaji mkuu wa Tabora United Thabit Kandoro amekana vikali huku akidai Goran bado yupo yupo sana kwenye kikosi hicho isipokuwa tu kwa sasa ana changamoto tu za kifamilia taarifa kila kitu nafikiri mwalimu alishashare na sisi kwa hiyo akawa ametuomba ndani ya hizi siku mbili a, hata kuwepo kutokana na, na a, changamoto zilizo nje ya uwezo wake na sisi tumemwelewa lakini hiyo tunayoiona ni programu ya mwalimu ambayo yeye ameitoa na nadhani kila kitu kinaenda vizuri na mimi mwenyewe nimekuja kuangalia na nimetoka kuzungumza naye hapo awali kuona kwamba a, mambo ambayo ameyashauri programu ambayo ameshauri kama inaendelea na nimeona na nimefarijika. Matokeo mabaya yaliyojitokeza awamu ya pili ya msimu imekuwa ni mtihani mgumu kwa Tabora United kuwarejeshea mahaba mashabiki wake kwa kile walichokuwa kikiamini tangu mwanzoni mwa msimu huu wa ligi kuu. Ndani ya hizi siku tatu tutaanza kuona mabadiliko lakini pia tutaanza kuona yale ambayo sisi kama uh, bench la, uh, sisi kama management na, na bench la ufundi tumekubaliana na niwaombe tu watu wa Tabora uh, wapenzi wa Tabora United waendelee uh, kuyunga mkono timu yao kwa sababu tunaamini kabisa kwa wanamboka haishi mpaka ishe Mimi ni Juma Kapipi Azam Sports Tabora kutoka Tabora tuelekee kule katikati ya nchi jijini Dodoma ambako matajiri wa Zabibu Dodoma Jiji Football Club wamerejea mazoezini kujiandaa na michezo iliyosalia ya NBC Premier League huku wakiweka wazi kuwa wanafahamu kwa mambo, kwa mambo yao sio mazuri kwa upande wao na hivyo wanahitaji kupata ushindi kwenye michezo yote iliyosalia ili kuweza kusalia kwenye NBC Premier League msimu ujao George Mbara ametuandalia taarifa ifuatayo Kiko cha Dodoma jiji kinarejea mazoezini baada ya mapumziko ya takriban juma moja wakiokosa kiraka Emmanuel Martin na mlinda mlango Mohamed Hussein Mohamed wanaokabiliwa na majeruhi. Leo siku ya pili ukiangalia wanasukuma nyuma yangu ukiangalia wanavyo train wanakuonesha kuwa wako ready na labda nitakuwa wawili watatu ambao tawakosa maybe kwa wiki hii ambao wana majeruhi e, goalkeeper aliumia mechi yetu ya Geita na E, mchezaji Martin ambao pia bado na jeraha lakini wengine wote wako sawa na wako ready. Baraza anakili ligi ni ngumu na nafasi walionayo inatia hofu. Sehemu tulipo pia sio salama na mechi nyingi tumecheza ugenini ukijaribu kuangalia so tunajaribu kufuatilia tuweze kuona kuwa tunafanya vizuri katika mechi za, za, za ugenini na za nyumbani. Hata hivyo malengo ni kushinda michezo iliyosalia ili kujiweka katika eneo salama. Mechi zangu zote ambazo zimebaki ni kucheza kama final na tuna uwezo vijana wana uwezo. Matajiri wa Zabibu wapo nafasi ya kumi kwenye msimamo wa ligi tayari wameshuka dimbani mara ishirini wakikusanya alama tatu. George Mbara Azam Sports Dodoma Uongozi wa timu ya Singida Fountain Gate umevunja kambi ya kikosi kwa muda wa siku saba ili kuwaruhusu wachezaji kutumia mapumziko ya ligi ya NBC kukutana na familia zao kabla ya kurejea tena kwa ajili ya kuendelea na ligi. Akizungumza na Azam Sports ofisa habari na mawasiliano wa timu hiyo Hassan Masanza amesema baada ya mapumziko kikosi kitakutana tena hapa Dar es Salaam chini ya mwalimu Jamhuri Kiwelo ili kuendelea na maandalizi ya kumalizia msimu huu. Kocha Jamhuri Kiwelo almaarufu kama Julio, Master Julio ametoa uh, mapumziko mafupi kwa wachezaji. 
punde tu baada ya kumaliza mchezo wetu dhidi ya Namungo katika uwanja wa Sisi Mkirumba hapa nyumbani Mwanza na kuwataka wachezaji wende wakapumzike kwa siku saba. Mapumziko haya na kuja kufuatia ratiba ilivyo hatuna ratiba ya mchezo wote hapa kati lakini pia ligi kuu inasimama kupisha kalenda ya FIFA. Hivyo kocha aliona ni wakati sahihi wa kuwapa wachezaji mapumziko mafupi kabla ya kurejea na kuanza rasmi uh, maandalizi kwa ajili ya mechi zinazofuata. Itakumbukwa kocha Jamhuri Kileo Kiwelu ni mpya kwenye timu yetu na anatakiwa apate muda wa kutosha kukana wachezaji kwa ajili ya kutekeleza yale ambayo tumemkabidhi. Sisi kama uongozi wa timu tumemkabidhi ajenda kumi. Ajenda kumi ni mechi kumi za ligi kuu zilizobaki kuhakikisha anazifanyia kazi na kutupatia matokeo mazuri. Kwa hiyo likizo ya wachezaji inatamatika tarehe 23 ambapo kuanzia tarehe 23 Machi wachezaji wataanza kuripoti kambini na kambi hiyo tutaiweka nji kidogo ya jiji la Dar es Salaam jiji la Mwanza kumradhi na kuelekea jijini Dar es Salaam pembezoni kidogo mwa jiji la Dar es Salaam kwa ajili ya utulivu. Mwalimu alisema wachezaji wanatakiwa watoke. E, watoke hapa Mwanza mbali na nyumbani waende wakaeke kambi ili focus iwe kwa ajili ya maandalizi ambayo anaenda kuyafanya. Na Julio ana uzoefu huo ni kocha ambaye ana uzoefu kukana wachezaji kuwapika. Kwa hiyo tunaamini anaenda kuwapika wachezaji wetu kwa ajili ya kurejea uh, kwanza sasa na mshike mshike wa wa wa, wa mechi zilizopo mbele yetu. Baada ya serikali ya Tanzania kusaini mkataba na kampuni kutoka China ya China Railway Construction Engineering Group kwa ajili ya ujenzi wa uwanja mpya wa kimataifa wa michezo jijini Arusha, baadhi ya wadau jijini humo wametoa maoni yao juu ya uwekezaji huo mkubwa kwenye mkoa wao. Kwanza kabisa ni kwa upande wa wachezaji wale ambao wanatokea nchi ambazo zina zina, zina asili ya ya ubaridi au asili ya ya, ya baridi kiujumla watanufaja kwa sababu mkoa wa Dar es Salaam ambao ndio kuna uwanja wa wa, wa, mkapa, wa Benjamin Mkapa uh, ni, 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 ni uko mazingira ambayo ni ya joto lakini ukija mkoa wa Arusha utawafeva wale wachezaji ambao wana 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 wana, 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 wana hali ya hewa utawafeva lakini pia itakuwa ni ni, ni, ni chachu kwa nchi yetu Tanzania kwa sababu wanapokuja wanaingi, wana, wanaongeza mapato katika nchi yetu ya Tanzania la lakini pia itasaidia ita, 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 ita katika kufanya nchi yetu ya Tanzania kuwa wedi wide kwamba itafahamika sana na itafahamika kwamba ina support michezo katika nchi yetu ya Tanzania uwepo wa uwanja huu wa kimataifa hapa Arusha ambao uta kwenda kujengwa kwa ajili ya michuano hii ya Afcon utasaidia pia kimapato endapo ambapo vilabu vitakuja hapa nchini kuomba 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 kupewa nafasi ya kutumia uwanja huu kama uwanja wao wa nyumbani. Kwa kwa taifa litapata mapato lakini pia kimichezo ni, 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 ni mapato ambayo yatakwenda kusaidia sasa sekta ya michezo na vitu vingi sana vya kujiendeleza. Tunahitaji viwanja vingi zaidi. Kwa hiyo mapato ambayo yatakopatikana kupitia uwanja huu pia ni katika upande sasa wa sekta yetu sisi ya kimichezo kama Tanzania kujiendeleza kujiendeleza kufanya mambo mengi zaidi. Uwanja huu nakona bibwa na watu zaidi ya 3000 Amboni wakati. Kemshike viwanjani. Nikuambia kwa mba kesho na yoni siku tafadhali tuungani ifika po sabtatu. Na sabtatu kamini hapo kesho.